வணக்கம் நான் கோபிநாயர் அடுத்த அத்தியாயத்தை இயற்கை எழுதி கொண்டிருக்கிறது நாயக பிம்பங்கள் வேஷங்கள் பொய்கள் எல்லாம் கலைகின்றன கங்கை நதி குடிநீராக மாறுகிறது சூழல் மாசு கட்டுக்குள் வந்திருக்கிறது மதியம் கிளிகளின் சத்தம் கேட்கிறது இனத்தின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் நாடுகளின் பெயரால் சாதிகளின் பெயரால் நாம் கொண்டிருந்த பெருமைகள் எதுவும் நம்மை காப்பாற்றாது என புரிகிறது விஞ்ஞானத்தில் நாம் செய்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் பார்த்து இயற்கை புன்னகைக்கிறது இன்னும் இந்த பூமியில் நாம் வெற்றியின் உச்சம் காணவில்லை என்று புரிகிறது இந்த வருடம் அமோகமாக இருக்கும் என்ற ஜோதிட கணிப்புகள்தான் இந்த வருடத்தின் ஆகச் சிறந்த நகைச்சுவையாகிவிட்டது துறை சார்ந்து அறம் தவறியவர்களாக சினிமாவில் காட்டப்பட்ட மருத்துவர்களும் காவலர்களும் தான் உயிரை பணையம் வைத்து முன்வரிசையில் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் அதிகம் வராத செய்திகளில் இப்போது அவர்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள் கிசு கிசுக்கள் முக்கியமற்று போய்விட்டன நிமிர்ந்து ஏறிட்டு இதுவரை பார்க்கப்படாத தூய்மை பணியாளர்களின் கால்கள் பூஜை செய்யப்படுகின்றன உங்கள் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கிறது எதுவும் முக்கியமில்லை உங்கள் உடலில் எவ்வளவு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம் மதிப்புகள் அனைத்தும் மாறுகின்றன சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தனியாக இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் செய்து ஒரு தாய் நகரத்தில் இருக்கும் தன் மகனை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வருகிறார் சுமார் அறுபத்தி ஐந்து வயது கணவர் வலியால் துடிக்கும் தன் மனைவியை சைக்கிளில் வைத்து அழுத்தி கும்பகோணத்திலிருந்து புதுச்சேரிக்கு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்கிறார் ஆக இறுதியில் பாசம் மட்டுமே ஜெயிக்கிறது பிறரை பார்த்து பிரதி எடுத்த போலியான கொண்டாட்டங்கள் அனைத்தும் விடைபெறுகின்றன நண்பர்களை அழைத்து கேக் வெட்டி நடந்த பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் வாழ்த்து அட்டையை கைகளால் வரைந்து கூடி அமர்ந்து கை தட்டி வாழ்த்தி மகிழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது குப்பை உணவுகள் போய் வீட்டு சமையலில் மஞ்சள் கலந்த பாலும் மிளகு ரசமும் வந்துவிட்டது பெரியவர்களிடம் பேசினால் போர் அடிக்காது என்று உணர்கிறார்கள் குழந்தைகள் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் மிகுந்த உற்சாகமாக வலம் வருகின்றன ஆமசான் பிளிப்கார்ட் போன்ற ஆன்லைன் வர்த்தகங்கள் முற்றிலும் முடங்கி போக வீட்டு பக்கத்து பெட்டி கடைக்காரர் கடவுளாக தெரிகிறார் திரையரங்கு இல்லாமலும் நமது வாழ்வு அழகாகவே செல்கிறது ஆம் அடுத்த அத்தியாயத்தை இயற்கை எழுதி கொண்டிருக்கிறது பரிணாம விதிகளில் பொருந்தி பிழைத்திருக்கும் விதமாக வரும் ஆண்டுகளில் எல்லாமே மாறப்போகிறது என்பது மட்டும் சூசகமாக தெரிகிறது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை என்பதை இயற்கை முன்மொழிந்து விட்டது தொழில்நுட்பம் அதை வழிமொழியப் போகிறது நாகரீகம் என்ற பெயரில் நாம் மறந்த மரபுகள் அனைத்தையும் ஒரு கிருமி நமக்கு திருப்பித் தந்துவிட்டது இந்த பேரிடரை முன்வைத்து மரபு சார்ந்த வாழ்வை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் நம் கலாச்சாரம் சார்ந்த எளிமையான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் இதிலிருந்தும் நாம் எந்த பாடமும் கற்றுக்கொள்ளாமல் இயற்கை மற்றும் மரபு சார்ந்து நம்மை மாற்றிக்கொள்ளாமல் அப்படியே தொடர்ந்தோம் எனில் நாமும் இப்பூமிக்கு தேவையில்லாத பாரமே நன்றி கோபிநாயர்